ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ഫസ്റ്റ് ബൈറ്റ് ഞാനിന്നൊരു ഈവനിങ് വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അടുത്താണ് പുതിയാപ്പ ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് അവിടെ പോവാന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മീൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബിരിയാണിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാം എന്നൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്ത് നേരത്തെ ജോലികളൊക്കെ കഴിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് പോണത് മുമ്പ് തിരക്കുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ നേരത്തെ ആക്കി വെച്ചു പിന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഈവനിങ് നാല് മണിയാകുമ്പോഴാണ് പോയി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണേ ഞാനും ജനിക്കയും മോളും കൂടിയാണ് പോകുന്നത് മോനു വരണില്ല അവന് ഇവിടെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ട് കളിക്കാനായിട്ട് അപ്പം ഈവനിങ് അവരുടെ കൂടെ കളിക്കാനായിട്ട് പോകും ഇതാണ് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റ് ഇത് കോഴിക്കോട് മീഞ്ചന്ത ബൈപ്പാസിൽ ടൗൺ എത്തുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് പുതിയറ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇതാണ് കോഴിക്കോട് ജില്ലാ ജയിൽ ഈ റോഡിനെ ജയിൽ റോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പാളയത്തെത്തി ഇവിടെ ഈ കെ വി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് കാണുന്ന ആ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിലാണ് ഞങ്ങളുടെ ഷോപ്പുള്ളത് അങ്ങനെ ജനിക്കാക്ക് ഇവിടെ ആദ്യം ഒരു ബാങ്കിൽ പോകാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബാങ്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ പുതിയാപ്പയിലേക്ക് പോകുന്നത് ആളിവിടെ ഒരു മാങ്ങ കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് പറിക്കാൻ സമ്മതം ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഭയങ്കര നാണം സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് അവിടെ രണ്ടുപേര് സമ്മതമൊക്കെ കിട്ടി പക്ഷേ മാങ്ങ പറിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എത്രയില്ല അവസാനം ഞാൻ തന്നെ പറിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങി ഇതാണ് കോഴിക്കോട് ജയലക്ഷ്മി ഇപ്പോൾ പെരുന്നാൾ കച്ചവടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സമയമാണ് പിന്നെ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടേജൊക്കെ മാറ്റിയത് അപ്പോൾ പഴയ ഒരു ഫ്രണ്ടേജ് എല്ലാവരും ഫോട്ടോസിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഞങ്ങൾ വല്യങ്ങാടി വഴിയാണ് പോകുന്നത് വല്യങ്ങാടി എന്ന് പറയുമ്പം കോഴിക്കോടത്തെ ഒരു ഹോൾസെയിൽ മാർക്കറ്റാണ് ഈ പല വ്യഞ്ജനങ്ങളുടെയൊക്കെ പലചരക്ക് സാധനങ്ങളുടെ അതുപോലെ മീൻ മാർക്കറ്റ് സെൻട്രൽ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെയാണ് വല്യങ്ങാടിയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം ഇവിടെ വന്നാണ് മീൻ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് കാരണം ഞങ്ങൾ ഫ്ലാറ്റിൽ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോർ ആയതുകൊണ്ട് താഴേക്ക് മീൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ട് താഴേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ അവർ പോയിട്ടുണ്ടാവും അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്ന് നോക്കിയ മീൻ നല്ലതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം അധികവും ഞാൻ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണ് മീൻ വാങ്ങിക്കാറ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മീനൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ നല്ല ലേറ്റായിട്ടേ വരുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ ബീച്ചിലേക്കാണ് ബീച്ച് വഴിയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ബീച്ചിലെത്തി അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം കോഴിക്കോട് ബീച്ച് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ളൊരു ബീച്ചാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ നല്ല രസമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഡ്രൈവാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ബീച്ചിന് സമാന്തരമായിട്ട് അങ്ങനെ വളരെ ഒരുപാട് ദൂരെ നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന റോഡാണ് അപ്പോൾ ഇതുവഴി ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര രസമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇവിടെ എനിക്ക് കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു സ്ഥലം ഈ ഒരു ബീച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പിന്നെ എല്ലാ സമയത്തും 
നല്ല തിരക്കായിരിക്കും ഇപ്പം നോമ്പും നല്ല ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയെങ്കിലും ആൾ കുറവ് സാധാരണ ദിവസം ഇതുപോലെയൊന്നും അല്ല എല്ലാ സമയത്തും നല്ല തിരക്കായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ഏകദേശം വരക്കൽ ബീച്ചെത്തി ഇവിടെയാണ് ഈ ബലിതർപ്പണമൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പം ഇവിടെയും അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് കടലിലേക്കൊക്കെ ഇറങ്ങി അവിടെ പോയി ഇരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നൊരു നല്ല സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങളിടയ്ക്ക് ഇവിടെയും വരാറുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പുതിയാപ്പ ഹാർബറിലെത്തി നമ്മൾ ബീച്ചിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഏഴ് എട്ട് കിലോമീറ്റർ കണ്ണൂർ റോഡിൽ സ്ട്രേറ്റ് റോഡ് വന്നു അപ്പോൾ ഇത്രയും ദൂരെയാണ് പുതിയാപ്പ ഹാർബർ ഞങ്ങളിവിടെ ഇടയ്ക്ക് വരാറുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസത്തേക്കൊക്കെയുള്ള മീനൊക്കെ വാങ്ങി വാങ്ങിച്ച് പോകാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സാധാരണ അവിടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നവരെക്കാളൊക്കെ മീൻ വില കുറവായിരിക്കും പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഫ്രഷും കിട്ടാറുണ്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളിവിടെ വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ മീനൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോള് നിറച്ചും മീനും കച്ചവടക്കാരും ആളുകളും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈവനിങ്ങിൽ മീൻ വന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് മീനൊക്കെ വളരെ കുറവാണത്രെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കയറ്റി അയക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിറച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വണ്ടികളാണ് മീനാണ് ആ വണ്ടികളിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ എറണാകുളം ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ പോകുന്ന ലോറികളൊക്കെയാണ് അത് ഞങ്ങൾ വെറുതെ കിട്ടിയ ചാൻസിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബോട്ടിൽ കയറിയിട്ട് വലയും പിന്നെ മീൻ പിടിച്ചാൽ അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലവും അങ്ങനെ എല്ലാം നോക്കി കണ്ടു ഇവിടെ നിന്നാൽ അപ്പുറത്തുള്ള ബോട്ടുകളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറേ ബോട്ടുകൾ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ നിർത്തിയിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങളവിടെ നിന്ന് മടങ്ങി മീനൊന്നും കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ നടക്കാവെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സ്ഥലമുണ്ട് അപ്പം അവിടെ ഏകദേശം എല്ലാ സമയത്തും ഭയങ്കര സജീവമായിട്ടുള്ളൊരു മാർക്കറ്റാണ് അപ്പോൾ അവിടെ എപ്പോഴും മീനോ ഇറച്ചിയാണെങ്കിലും പിന്നെ എന്തും ഉണ്ട് കിട്ടും കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് അപ്പം ഞങ്ങളവിടെ പോയി നോക്കി അപ്പോൾ അവിടെ പോയപ്പോൾ ചെമ്മീന് പല ടൈപ്പ് ചെമ്മീനുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ചെമ്മീൻ നോക്കി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോന്നു ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നോമ്പ് തുറക്കാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നോമ്പ് തുറക്കുന്ന നോമ്പ് തുറക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് അങ്ങനെ നോമ്പ് തുറയും പിന്നെ നിസ്കാരവും എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെമ്മീനൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചു ഇവിടെ ഞങ്ങൾ നാല് പേരല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഗ്രാം ചെമ്മീനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കുമ്പം ചെമ്മീനിൽ നിന്ന് ഒരു വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഒന്ന് കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറി വരും അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികളൊക്കെ ഇട്ടുകൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മുന്നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം ചെമ്മീനിലേക്ക് ഏകദേശം അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി 
പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂണ് പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണ് അങ്ങനെയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് പിന്നെ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് രണ്ട് തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പച്ചമുളക് ചതച്ചത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ ഉള്ളി ഉള്ളിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ചെമ്മീനിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വേണം ഉള്ളിയിൽ ഇടാനായിട്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് ഉടയണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ അടി കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓവർ ഡ്രൈ ആയി പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ജസ്റ്റ് ഓയിൽ ഒന്ന് ആ മസാലയിലൊക്കെ ഒന്ന് മിക്സായി വന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരിയെ ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു അര കിലോ അരിയെ പിന്നെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഏകദേശം ഒരു ഒരു കിലോ അരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് പേർക്ക് എന്നാണ് കണക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റോസ് കയമ്മ എന്ന് പറയുന്ന അരിയാണ് പിന്നെ ഇവിടെ കോല കിട്ടും അങ്ങനെ രണ്ട് അരിയാണ് നെയ്ച്ചോറിനും ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് ഊറ്റി വെച്ചു പിന്നെ ഈ അരി അരിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇത് കാണാനായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ തരികളായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു മണവും പിന്നെ ഒരു മധുരവും ആയി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുക്കറിൽ കുറച്ച് ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളി വറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മൾ ചോറ് വയ്ക്കുന്ന ആ കുക്കറിൽ ആദ്യം ഉള്ളി വറക്കും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറെ പാത്രം വയ്ക്കാറില്ല എന്നിട്ട് ആ എണ്ണയിലാണ് ചോറ് വയ്ക്കാറ് ഞാനിവിടെ ഡാൾഡയും റൈസ് ബ്രാൻ ഓയിലും മിക്സായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഉള്ളി അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരി ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വറുത്തെടുത്തു ഇനി ഇത് നന്നായി ആയി വന്നാൽ നമുക്ക് ഇത് കോരിയെടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നന്നായി വറുത്തെടുത്ത ഉള്ളിയൊക്കെ കോരി ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള അരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ അരി നമ്മൾ നെയ്യിലൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ നമ്മൾ കഴുകിയ ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി കുറച്ചൊന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ അരിക്ക് സാധാരണ ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒരു ഒന്നര ഒന്നേ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം മതിയാകും സാധാരണ അരി രണ്ട് ഗ്ലാസ്സാണ് എടുക്കാറ് പക്ഷേ ഇതിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് വേണ്ട ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് അരി ഒട്ടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് സ്പൈസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്കായ കുറച്ച് മതി അത് പൊടിച്ചതുണ്ടെങ്കിൽ പൊടിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇത്ര ഇട്ട് നമ്മൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ വേവിക്കാം ഒറ്റ വിസിൽ വന്നാൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് തീ ഓഫാക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉള്ളി വഴറ്റാൻ വെച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മസാല എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നമ്മളിവിടെ പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ചെമ്മീനിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഉള്ളി വഴറ്റിയതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇതിലേക്ക് ഇനി മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിനയില കറിവേപ്പില അരിഞ്ഞു വെച്ചത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ അതുപോലെ ഗരം മസാല കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല നമ്മൾ തന്നെ പൊടിച്ചതാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി ഇത് നന്
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് തെളി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള പുളിയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് മിക്സായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ദമ്മിടാനുള്ള പാനിലേക്ക് മാറ്റാം അതിൽ ഏറ്റവും താഴെ നമ്മളിത് നിരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ കോഴിക്കോട് സ്റ്റൈലിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മേലെ നമ്മൾ ചോറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇടയ്ക്ക് മസാല പിന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കില്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും താഴെ മസാലയും പിന്നെ മേലേക്ക് ഫുള്ള് ചോറാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാറ് അതുപോലെ തന്നെ വിളമ്പുന്ന സമയത്തും ചോറ് വേറെ മസാല വേറെയും ആയിട്ടാണ് വിളമ്പാറും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലെയർ ചോറിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും ഒക്കെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഗരം മസാല ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഗരം മസാല ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും പിന്നെ വീണ്ടും ചോറിടും പിന്നെ ഏറ്റവും മേലെയായിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പൊരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇതിനി ഗ്യാസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് സിമ്മിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ആവി കയറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായി ശ്രദ്ധിച്ച് വിളമ്പണം ആദ്യം ചോറ് മുഴുവനായിട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വേണം പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചോറൊക്കെ മുഴുവനായിട്ടും എടുത്തു നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അതുപോലെ തന്നെ മസാല വിളമ്പാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നെ അറിയിക്കണം അപ്പോൾ ഇനി ഇതുപോലെ നല്ലൊരു റെസിപ്പീസുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം യാത്രകളും ഒക്കെ പോകാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് മീ ആൻഡ് ബായ്